¿Conocen ustedes algún plato hispano interesante? Casi todos saben algo de la cocina mexicana, ¿verdad? Pero probablemente no saben nada de la cocina panameña, peruana, argentina o cubana. Tampoco conocen platos colombianos, chilenos o salvadoreños, ¿verdad? Aunque los países hispanos usan algunos de los mismos ingredientes, la cocina de cada país es distinta. A mí me gustan todas. Desafortunadamente, nadie en mi familia sabe cocinar y solo puedo comer platos de diferentes países en restaurantes. Y no hay ningún restaurante ecuatoriano en esta ciudad. Hola. You have been using indefinite and negative words from the beginning of your study of Spanish. The most common indefinite and negative words are shown here with their English equivalents. Algo. Nada. Alguien. Nadie. Algún. Ningún. Siempre. Nunca. Jamás. También. Tampoco. While most of these words are used in Spanish, just like they are in English, there are a couple of important differences. When a negative word follows the main verb in Spanish, another negative word, generally no, must precede the verb. In other words, not only is a double negative possible in Spanish, in this case, it is required. If, on the other hand, the negative word comes before the main verb, a second negative is not required. Here are some examples of each case. Nadie viene? No viene nadie? Nunca como la carne. No como la carne nunca. Isabel tampoco va a tomar té. Isabel no va a tomar té tampoco. Remember that alguno and ninguno are adjectives and must agree in number and gender with the noun that they modify. Both words have shortened forms before a singular masculine noun, algún and ningún. The plural forms ningunos and ningunas are almost never used since there is no plural of none. Está bien. Vamos a practicar. Let's practice. Change each affirmative sentence to negative and each negative sentence to affirmative. Maintain the word order in each case and watch for the double negative. Número uno. No voy tampoco. Did you say voy también? Excelente. Número dos. Hay algunos pasteles. Was your answer, no hay ningún pastel? Perfecto. Número tres. Alguien toma café. Did you say, nadie toma café? Muy bien. Número cuatro. No tomo vino nunca. Did you say, tomo vino siempre? Fantástico. Número cinco. No hay nada aquí. Was your answer, hay algo aquí? Magnífico. Tú siempre estudias y haces la tarea también, ¿verdad? You will continue seeing these indefinite and negative words as you study Spanish. They should become part of your active vocabulary very soon, if they are not already. Hasta pronto.